Thank you so much. It is such an honor for me to be able to be with you today. Bardzo dziękuję. To dla mnie zaszczyt, że mogę być dzisiaj tutaj. I am starting to recognize faces because I've been here a few times before. Byłem już tutaj kilka razy i zaczynam poznawać konkretne twarze. If you've heard me before, I'm sorry, but uh, I'm glad to be able to speak to you again today. <laughs> Jeżeli słyszy, słyszeliście już moje kazania, bardzo przepraszam, ale cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj przemawiać. We had a great conference here yesterday. Mieliśmy wczoraj fantastyczną konferencję. Heard about the way God is working all over the world. Słyszeliśmy o tym, jak Bóg działa na całym świecie. And as the pastor said, I am with Pioneer Bible Translators. I tak jak pastor powiedział, ja działam razem z Pioneer Bible Translators. Our goal is to see transformed lives through God's word in every language. I naszym celem jest to, żeby widzieć życia przemienione przez Boże słowo w każdym języku. Yes, we do Bible translation. Tak zajmujemy się tłumaczeniem Biblii. But the goal of Bible translation is to change lives to, to draw people closer to God. Ale celem tłumaczenia Biblii jest to, żeby widzieć zmienione życia, żeby przyprowadzić ludzi do Boga. And we want to see churches using scriptures in people's languages all over the world. I chcielibyśmy widzieć kościoły, które używają Bożego Słowa w językach konkretnych grup etnicznych na całym świecie. I to jest dla mnie zaszczyt, że mogę podróżować po różnych krajach świata i mobilizować pracowników na Boże Żniwo. And I'm thankful for partner organizations like OM that we, we can actually stand up here together and, and share God's word with you. Jestem też wdzięczny za partnerskie organizacje takie jak OM, że możemy stawać razem i dzielić się Bożym słowem. Today I want to begin by asking you a question. Dzisiaj chciałbym zacząć od zadania wam pytania. It may be an easy question or it may be a hard question. I don't know. Może to być łatwe pytanie dla was albo trudne, nie wiem. So the question is this. A więc pytanie brzmi. What has God sent this church into this community to do? W jakim celu Bóg posłał ten kościół do tej społeczności? What has God sent this church into this city to do? W jakim celu Bóg posłał ten kościół do tego miasta? We could ask the question in other ways. Moglibyśmy zadać to pytanie w inny sposób. We could say, what is the mission of this church? Jaka jest misja tego kościoła? We could simply ask, why does this church exist? Dlaczego ten kościół istnieje? Dlaczego ta wspólnota istnieje? But I want to ask it this way. What has God sent this church into this com- community or into this city to do? Ale chciałbym to zadać w taki sposób. W jakim celu Bóg posłał ten kościół do tej społeczności, w której jest do tego miasta? I grew up in a church that was so old that no one really remembers who planted it. Wyrosłem w takim kościele, który był na tyle stały, że nikt nie, stary, że nikt nie pamiętał, kto go założył. I know this church has quite a history. Ten kościół również ma swoją historię. The photos on the wall over here attest to that. Widziałem zdjęcia na ścianie, one są świadectwem tej pięknej historii. Maybe some of you know who planted this church, maybe, maybe you don't. Może niektórzy z was wiedzą, kto założył tę wspólnotę, może niektórzy nie wiedzą. But I do know that God planted this church. Ale ja wiem, że Bóg założył tę wspólnotę. And if God planted this church, then he has a purpose for it. Jeśli Bóg założył ten kościół, to on ma dla niego cel. Do you know what that purpose is? Czy wiecie jaki to jest cel? How many of you if I ask what has God sent this church into this community to do? How many of you have an answer that you're confident of? W jakim celu Bóg posłał ten kościół do tej społeczności? Czy jak z wielu z was miałoby odpowiedź na którą if, if jest, know, pe- jest pewne? Jeżeli wiecie, jaka jest odpowiedź, podnieście speak. rękę. Nie będę prosił, żebyście mówili, ale jeżeli wiecie w jakim celu, to podnieście rękę. So, so some, some of you know, Niektórzy and some wiedzą. Of you aren't so sure. Niektórzy są niepewni. And that's okay because that gives us something to talk about. Dobrze, bo mamy o czym rozmawiać. Many years ago during my third year at university. Wiele lat temu podczas trzeciego roku studiów I took my first New Testament Greek class. W, b, zacząłem a, uczestniczyć w pierwszych zajęciach z Greki Nowotestamentowej. And I was so scared. I byłem przerażony. Because I'm an American. Jestem Amerykaninem. And I had never studied another language. I nigdy nie uczyłem się obcego języka. All the way through high school. All the way through university almost I'd never studied another language. Przez całą szkołę średnią praktycznie do u- uniwersytetu no nigdy nie uczyłem się obcego języka. Many times when people begin to learn to read the Greek New Testament they start with the Gospel of John. Wiele razy kiedy studenci podchodzą do nauki e, Greki Nowotestamentowej zaczynają od Ewangelii Jana. And one reason they do that is because the vocabulary is is fairly easy. To dlatego że słownictwo jest stosunkowo proste. John has some words that he likes to use over and over again. 
Jan ma takie słowa, których lubi używać w, w kółko ponownie. And so as a new reader you see that oh I know that word I know that word. <laughs> Więc jeżeli jest się nowym w tym no to znajdziemy znajdujemy takie słowa które się powtarzają. Znam to słowo, to też znam. Even if you read John chapter 1. Nawet jeżeli czytacie Ewangelię Jana. You have words like the word. <laughs> pojawia się pojawiają się takie słowa jak słowo. You have light. Światło. You have life. Życie. Uh, in John's gospel he He calls Jesus's miracle signs and he talks about the seven signs that Jesus Ewangelii did. Jana, uh, on mówi o uh, cudach Jezusa i mówi o siedmiu znakach. Another, uh, word that comes up, znaki. another word that comes up often in the Gospel of John is the word sent. A inne słowo, które pojawia się regularnie w Ewangelii Jana to słowo posłany. It's used in many different ways. Uh, używany w, na różne sposoby. One of the ways Jesus talks about God the Father is he calls him the one who sent me. Uh, mówi o tym Jezus, kiedy mówi, że Ojciec go posłał. Jesus knew that he was not from this world. Jezus wiedział, że on nie pochodzi z tego świata. He had come from above. On przyszedł z wysokości. He had been sent into the world. On został posłany na świat. And the fact that he was sent meant that he had a purpose. I to, że został posłany, znaczy, że miał jakiś cel. Jesus knew that his purpose was to do the will of the Father. Jego celem, jego przeznaczeniem było to, żeby wykonać wolę Ojca. So Jesus is sent by God. Więc Jezus został posłany przez Boga. But in, the, in John's gospel there is another who is sent. Ale w Ewangelii Jana jest też ktoś jeszcze, kto został posłany. That is the Holy Spirit. I to jest Duch Święty. Jesus told his disciples that the advocate, the Holy Spirit, who the Father will send in my name. Jezus powiedział swoim uczniom, że e, orędownik, ten, którego ojciec pośle w moim imieniu, He said this Holy Spirit that the Father is sending will teach you all things and will remind you of everything that I have said to you. Duch Święty przypomni wam i nauczy was wszystkiego, co wam mówiłem. So Jesus promised that the Father who had sent him would also send the Holy Spirit. Więc Jezus obiecuje, że ojciec, który posłał jego, pośle również Ducha Świętego. That's in John chapter 14, verse 26. To w Ewangelii Jana 14 rozdziale w wersecie 26. And then exactly one chapter later in John 15 verse 26. A w Ewangelii Jana 15 wersecie 26. Jesus says, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father. I want to find it. <laughs> okay. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy. The Spirit of Truth who goes out from the Father, he will testify about me. Który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. So it's the Father and the Son together who send the Holy Spirit. A więc ojciec i syn razem posyłają Ducha Świętego. And what is the work of the Holy Spirit? A jaka jest praca, jakie jest działanie Ducha Świętego? The work of the Holy Spirit is to testify about Jesus. Pracą Ducha Świętego jest wydawanie świadectwa o Jezusie. So Jesus says the Holy Spirit will testify about, about him. Więc Jezus mówi, że Duch Święty zaświadczy o nim. But then he turns to his disciples. A potem zwraca się do swoich uczniów. And he says and you also must testify. For you have been with me from the beginning. I mówi, że wy również macie o mnie zaświadczyć, bo byliście ze mną od samego początku. So how does the Holy Spirit testify? Więc jak zaświadcza Duch Święty? He empowers Jesus's disciples, and Jesus's disciples testify about him. Duch Święty wyposaża, uh, namaszcza uczniów Jezusa i oni mają zaświadczyć o nim. Jesus sends the Holy Spirit to give power to his disciples. Jezus posyła Ducha Świętego, aby On a, dał moc uczniom Jezusa. So the Father sends the Son. A więc Ojciec posyła Syna. And the Father and the Son together send the Holy Spirit. A Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego. They send the Spirit to testify about Jesus and He does that through the disciples. A On ma zaświadczyć o Jezusie i robi to poprzez uczniów. After His resurrection. Po zmartwychwstaniu. Jesus' disciples were, were huddled together in a locked room. Uh, uczniowie Jezusa zebrali się w pomieszczeniu. And suddenly Jesus appeared among them. I Jezus pojawił się pośród nich. Wouldn't that have been amazing? Czy to nie byłoby cudowne przeżyć coś takiego? You saw, you, you know Jesus has been, has been crucified and you're scared and you're together and the door is locked and all of a sudden Jesus is there. 
Wyobraźcie sobie, wiemy, że Jezus został ukrzyżowany, że e, został łączony, jesteśmy zamknięci, w, drzwi są zamknięte i nagle on się pojawia, jest z, z nami. And Jesus showed him there showed them his hands and his side where he had been pierced. I Jezus pokazał im swoje ręce, swój bok, który został przebity. And the reaction really amazes me. I ta reakcja naprawdę mnie wprawia w zdumienie. You might have you might imagine that they would have been frightened to death. Oni mogliby być naprawdę przerażeni na śmierć. The last time they had seen Jesus, they had they had deserted him. They had fled. They had even Peter had denied him. Ostatnim razem jak widzieli Jezusa, to go porzucili, opuścili. Piotr się go zaparł. Maybe they watched the crucifixion and the trial from a distance. Może oglądali ten um, osądzenie, a potem ukrzyżowanie z odległości. But they had not stood by Jesus. Ale nie stali przy Jezusie. And all of a sudden Jesus is here. I nagle Jezus jest z nimi. Oh no, what are they what's he going to do to us? Jejku, co on nam zrobi? But that wasn't their reaction. Ale to nie była ich reakcja. John says when they saw Jesus. Jan mówi, że kiedy zobaczyli Jezusa. He says they, the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Kiedy zobaczyli Pana, oni byli przepełnieni radością. You see, they knew Jesus. Oni znali Jezusa. They knew that Jesus had said, I have not come to condemn the world. I have come to save the world. Oni wiedzieli, że Jezus mówił, nie przyszedłem potępić świata, ale go zbawić. They didn't fear condemnation from Jesus. Nie bali się konfrontacji z Jezusem. When they saw the Lord, they were filled with joy. Kiedy zobaczyli swojego Pana, byli napełnieni radością. They're, they know that this is good news that must be shared. Wiedzieli, że to jest dobra wiadomość, którą trzeba się dzielić. So in John chapter 20 verses 21 and 22. Więc w Ewangelii Jana w rozdziale 20 wersety 21-22. Jesus says to them, "Peace be with you." Jezus mówi, pokój niech będzie z wami. Shalom to you. Shalom z wami. As the Father has sent me, Jesus told, told them. Tak jak uh, mnie posłał Ojciec, Jezus im powiedział. Jesus said, as the Father has sent me, I am sending you. Tak i ja was posyłam. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. A następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. So the Father sent Jesus into the world. A więc Ojciec posłał Jezusa na świat. There is the promise that they will send the Holy Spirit. I jest obietnica, że poślą Ducha Świętego. And now Świętego. Jesus says, I am just as the Father sent me, I am sending you. A Jezus mówi tak jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. But you are not alone. Ale nie jesteście sami. You are not without power. Nie jesteście pozbawieni mocy. I am sending you with the power of the Holy Spirit. Posyłam was z mocą Ducha Świętego. The Father and the Son send the Spirit, and the Triune God sends the disciples in the power of the Spirit to testify about Jesus. Ojciec i syn posyłają Ducha Świętego, a trój jedyny Bóg posyła swoich uczniów w mocy Ducha Świętego, aby mogli czynić uczniami. So I ask you again, what has God sent this church into this community, into this city to do? Więc zapytam jeszcze raz, w jakim celu Bóg postawił ten kościół w tej społeczności, w tym mieście? I'm not the first one to think about this. Nie jestem pierwszą osobą, która o tym myśli. Last night I had a look at your church's website. Przyjrzałem się wczoraj waszej stronie internetowej. And fortunately for me, my browser will translate everything into English. <laughs> Przeglądarka mi pomogła i tłumaczyła na angielski. And so your, your website says this. Wasza strona internetowa mówi tak. It says scripture presents God as a missionary who is constantly searching for lost people. Mówi, że słowo Boże przedstawia Boga jako misjonarza, który ciągle poszukuje zagubionych ludzi. Amen. Amen. God is a missionary God. Bóg jest Bogiem misyjnym. And it says God the Father sent his only son to seek and save those who are lost. Bóg Ojciec posłał swojego jedynego Syna, aby szukać i uratować tych, którzy są zagubieni. I jest dalej napisane, wierzymy, że Kościół również jest posłany, żeby wypełnić ten cel. Therefore, A więc many of our ministries have been undertaken with the needs of unbelievers in mind. Wiele z naszych służb jest kształtowanych e, z uwagą na potrzeby niewierzących. Why does this church exist? Po co istnieje ten kościół? Even those who, who, who designed the website and it's a very good website say that we exist to reach the lost. Ktoś kto pisał tą stronę, macie świetną stronę internetową, e, 
twierdził, że po to, żeby dosięgnąć zgubionych. We exist to continue the mission of God. Istniejemy po to, żeby kontynuować Bożą misję. We exist because Jesus has sent us into the world to fulfill to do the will of the Father. Jesteśmy tu dlatego, bo Jezus posłał nas na świat, żeby wypełnić wolę Ojca. We serve a sending God. Służymy Bogu, który posyła. We serve a Father who sent the Son. Służymy Ojcu, który posłał swojego syna. The Father and the Son send the Spirit. Ojciec i syn posłali ducha. And the Father and the Son are sending the church into the world. A ojciec i syn posyłają kościół na świat. This church is a sent church. Ten kościół jest kościołem posłanym. You have been sent by God into the world for that purpose. Zostaliście posłani przez Boga na świat w tym celu. You believe that you are sent by God. Czy wiecie, że jesteście posłani przez Boga? Czy wierzycie w to? Your website also says. Wasza strona internetowa również mówi. The Christian community is a church that exists to bring people closer to God. Społeczność chrześcijańska to ko- to kościół, który istnieje po to, żeby przyprowadzać ludzi bliżej Boga. Do you believe that? Czy wierzycie w to? Are you living that out? Czy żyjecie tym? Amen. Yes, they do. <laughs> Now, I want to challenge you to take it even to the next level. Więc chciałbym postawić takie wyzwanie przed nami, żeby zabrać to troszkę na nowy poziom. Wiem, że już to robicie. Ale chciałbym przypomnieć, jak bardzo to jest ważne. Jesteście kościołem, który został posłany. Ale jesteście też kościołem, który posyła. W liście do Rzymian w rozdziale 10. Paul makes the point that people only hear the good news of Jesus if someone preaches to them. Paweł mówi o tym, że ludzie usłyszą Ewangelię tylko pod warunkiem, że ktoś się z nią, nią z nimi podzieli. And then in verse 15 he asks, how can they preach unless they are sent? I w wersecie 15 pyta, a jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Now, not everyone who preaches has to be sent. Oczywiście nie każdy, kto głosi, musi zostać wysłany gdzieś. I can go to my neighbor. Mogę iść do mojego sąsiada. I can go to my family members. Mogę iść do członków mojej rodziny. And I don't necessarily need a church to send me there. I nie potrzebuję, żeby kościół mnie tam posyłał. That's not what Paul is talking about here. Nie, o tym mówi Paweł. He's talking about the people who go to new places. Mówi o ludziach, którzy udają się w nowe miejsca. People who interrupt their normal lives. Ludzie, którzy nagle zawieszają swoje codzienne funkcjonowanie. They go to different cultures. Przenoszą się do innej kultury. They learn different languages. Uczą się innego języka. Who go to places where they can't just get a job and earn a living. They cannot go and preach unless someone sends them. Udają się w miejsca, gdzie nie mogą po prostu się przeprowadzić i podjąć pracy. Udają się w miejsca, gdzie nie poszliby, gdyby ktoś ich nie posłał. Today there are still people in the world who will never hear the gospel unless someone sends them. Dzisiaj ciągle żyją ludzie na świecie, którzy nie usłyszeliby Ewangelii, gdyby ktoś ich nie posłał. God is a sending God. Bóg jest Bogiem, który posyła. He sends his church into the world. Posyła swój kościół na świat. And he calls his church to be a sending church. I posyła kościół do tego, by był kościołem wysyłającym, posyłającym. Pioneer Bible Translators is, is part of the church. Pioneer Bible Translators to część kościoła. And we partner with local churches to send workers to bring God's word into the world. I współpracujemy z lokalnymi wspólnotami, żeby posyłać pracowników, aby oddzielili się Bożym słowem. As I said earlier, our goal is to see networks of churches using scripture to bring God's word to people in their own languages throughout the world. Tak jak mówiłem, naszym celem jest to, żeby widzieć e, sieci kościołów, które po, posługują się Bożym słowem, żeby dzielić się ewangelią po całym świecie. In Isaiah chapter 6 w, w Księdze Izajasza w rozdziale 6. The prophet has a powerful worship experience in the presence of God. Prorok doświadcza potężnego takiego momentu uwielbienia w obecności Boga. I love our worship. Podobało mi się to uwielbienie It tutaj. Draws us Było into the presence of God. Wprowadziło nas w obecność Boga. And in that worship encounter, he hears the voice of the Lord. I w tym doświadczeniu uwielbienia on usłyszał głos Boga. And the voice of the Lord says Whom shall I send and who will go for us? Boga powiedział, kogo pośle, kto pójdzie? And you know Isaiah's answer. I znacie odpowiedź Izajasza. Isaiah said, Here I am. Send me. Izajasz powiedział, oto jestem, poślij mnie. When you worship God, 
What do you hear? Kiedy uwielbiasz Boga, co słyszysz? I love our worship. Kocham nasze uwielbienie. I love the noise of worship. Kocham dźwięk uwielbienia, ten hałas. I love the singing and the music and clapping hands and rejoicing. Kocham śpiewanie i klaskanie i radość, która się z tym wiąże. I spent 13 years in West Africa and those people know how to worship and worship can be very loud and noisy and it's it's wonderful Spędziłem rejoicing. 13 lat w zachodniej Afryce i tam naprawdę uwielbienie potrafi być głośne i ekspresyjne. Ci ludzie potrafią uwielbiać. Wiem jak to potrafi wyglądać. But we also need times of quiet worship. Ale potrzebujemy też czasu cichego uwielbienia. Times when we we still our souls. Kiedy uciszymy swoje dusze. And we're quiet enough to listen. I mamy wystarczająco ciszy, żeby posłuchać. To hear the voice of God. Aby usłyszeć głos Boga. So when you draw near to God in quiet worship. A więc kiedy przybliżasz się do Boga w takim cichym uwielbieniu. What do you hear? Co słyszysz? What is God calling you to do? Do czego powołuje ciebie Bóg? What is God calling you to do here in this place? Do czego Bóg powołuje ciebie, abyś uczynił tutaj? What is God calling you to do in the world? Co masz zrobić w świecie? I believe God is still asking the question that he asked Isaiah. Myślę, że Bóg nadal zadaje pytanie, które zadał Izajaszowi. Whom shall I send? Kogo poślę? Who will go? Kto pójdzie? Who are the people in your church who Kim are hearing his voice? Ludzie w twoim kościele, którzy słyszą jego głos. Who are the people here today who are saying, "Here I am, send me." Gdzie są ludzie, którzy odpowiedzą, "Oto jestem, poślij mnie." God wants to use you. Bóg chce Ciebie użyć. God wants to use this church to send them. Bóg chce użyć tego kościoła, żeby Was posłać. Maybe you can identify even here today some of those people who have already heard the voice of God. Może nawet jesteście w stanie wskazać konkretne osoby, które już usłyszały głos Boga. We need to keep repeating the call. Potrzebujemy powtarzać to wezwanie. Maybe you, maybe they, you hear them answering the call, but you say they're not ready. Może słyszycie, że oni odpowiadają pozytywnie, ale myślicie. Oni nie są gotowi. That's okay. Get them ready. Dobrze, to przygotujcie ich. Train them, prepare them, disciple them. Trzeba ich wyszkolić, prowadzić w uczniostwie. But know that it is ultimately God who will be working through them. Ale to Bóg będzie przez nich działał. God is sending this church into this community. Bóg posyła ten kościół do tej społeczności, w której się znajduje. And all of us have a responsibility to answer that call. I każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby odpowiedzieć jakoś na to wezwanie. But God is also sending some of you to new and challenging and more difficult places. Ale Bóg powołuje też niektórych z was, żeby wyruszyć do nowych, bardziej wymagających miejsc. God is a sending God. Bóg jest Bogiem, który posyła. Let this church continue to be a sending church. Niech ten kościół nadal będzie kościołem, który również posyła. Will you pray with me? Pomodlimy się razem.